guys welcome to all about and this is shelpi kanchan so in this video we shall discuss that what are the important topics which you cannot afford to miss while you are preparing for your rrb ntpc so rrb ntpc is just around the corner and i have analyzed few past year papers and i have come to a conclusion that there are few topics which are repeating over the years so in topics ko hum bilkul bhi miss nahi kar sakte so is video mein hum yahi discuss karenge ki aise kaun se topics hain jo aapko padhne hi padhne hain if you are preparing for rrb ntpc so without further ado let's get started सबसे पहला और मेजर टॉपिक है योर करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स आपको पास्ट सिक्स मंथ्स के करने ही करने हैं बिकॉज अगर आप लोगों के ट्वेंटी क्वेश्चंस भी आते हैं जीए से देन आई एम वेरी श्योर कि उसमें से फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर करंट अफेयर्स सो अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हमको कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना चाहिए सो so, सपोज आपका पेपर होता है जून में सो यू हैव टू स्टार्ट योर करंट अफेयर्स फ्रॉम नवंबर और दिसंबर और अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने जा रही हूँ करंट अफेयर्स में से जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं द फर्स्ट एंड द फोमोस्ट थिंग इज योर स्पोर्ट्स लास्ट ईयर इन टू थाउजेंड एटीन वी हैव सीन कॉमनवेल्थ गेम्स वी हैव सीन एशियन गेम्स उसके बाद हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फीफा वर्ल्ड कप सो ये चार आपके मेजर टॉपिक्स हैं स्पोर्ट्स हैं जहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर बनेगा अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से आ सकते हैं कि इंडिया का फ्लैग बियरर कौन था कॉमनवेल्थ गेम्स में या फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी एशियन गेम्स की उसमें इंडिया का फ्लैग बियरर कौन था इसके साथ ही यूथ ओलंपिक गेम्स हुए थे जिसमें इंडिया ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपसे वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे ये पूछे कि किसने किस में जीता आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किस गेम से एसोसिएटेड है जैसे कि नीरज चोपड़ा जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है सो ही इज़ अ जेवलिन थ्रोअर या फिर आपको उसमें एथलीट भी लिखा हुआ आ सकता है सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं कि पूजा ढांडा किस गेम से रिलेटेड है या बजरंग पुनिया किस गेम से रिलेटेड है ठीक है सो इस तरीके के क्वेश्चन टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि आपके आर आर बी एन टी पी सी हो चाहे आपका एस एस सी हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़िएगा तो ये तो हो गई हमारे स्पोर्ट्स की बात इसके अलावा आपको अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब अच्छे से पढ़ने हैं आपसे पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस साल पद्म भूषण कितने लोगों को मिला पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला या फिर पद्म विभूषण सपोज तीजन भाई को मिला है सो यू कैन बी आस्ड कि तीजन भाई किस फील्ड से रिलेटेड है या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इस साल का सरस्वती सम्मान किसे मिला इसके अलावा अवार्ड से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पीस टाइम में जो हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है उसका नाम क्या है तो बहुत से लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं बिटवीन अशोक चक्र एंड परमवीर चक्र सो जो अवार्ड आपके पीस टाइम में मिलते हैं दैट इज अशोक चक्र और होता है कीर्ति चक्र उसके बाद आपका होता है शौर्य चक्र वहीं आपका जो परमवीर चक्र है महावीर चक्र है ये आपको मिलते हैं वॉर टाइम में इसके बाद देखिए जैसे अभी फोनी तूफान आया उड़ीसा में तो और भी तूफान थे जैसे कि एक गाजा तूफान था एक फेथई था एक इदाई आया है सिमिलरली एक मंगू तूफान आया था फिलीपींस में तो इस तरीके के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जैसे कि अभी यस बैंक में नए सी एम डी आए हैं जैसे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी नए बने हैं ठीक है सो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने डायरी में नोट करके रखिए बिकॉज टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि आपके अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके बाद जो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं वो हैं आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस के सपोज इंडिया और जापान ने अभी एक एक्सरसाइज करी जिसका नाम था धर्मा गार्डियन तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि धर्मा गार्डियन किस किस देश के बीच में हुआ सिमिलरली वरुण जो है वो किस किस देश के बीच में हुआ सो आंसर विल बी इंडिया एंड फ्रांस सो आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है यहाँ पे मैंने क्या किया है कंट्रीज के नाम लिखे हैं और यहाँ पे जो इंडिया उनके संग एक्सरसाइज करता है वही लिखे हैं ठीक है सो so ये तो हो गई हमारी करंट अफेयर्स की बात करंट अफेयर्स के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका जियोग्राफी का जो मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर देखे हैं उसमें जियोग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपसे रिवर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं तो थोड़ा सा आपको मैप स्टडी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नूसेंट की बुक लेके और उसको रटना शुरू कर दिया बिकॉज इससे क्या होगा ना आपके मन में जब तक एक मैप का विजुअलाइजेशन नहीं होगा ना इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू मग अप थिंग्स आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हिंदूज रिवर सिस्टम का कौन सा एकमात्र रिवर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होता है ना अगर आपने मैप से स्टडी किया है तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू लर्न दैम तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है दैट वॉज इंडिया मैप ये मैंने खुद नहीं बनाया है आई हैट इट प्रिंटेड और उसके अलावा मैंने ये हिंदूज रिवर सिस्टम में ये मैंने खुद से बनाया है तो यहाँ पे मुझे
आप लोग एटलस से भी पढ़ाई कर सकते हो तो अगर आप लोग एक बार मैप को देख लोगे ना तो सो वो आपके विजुअल मेमोरी में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा और जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना तो आप उसको टेक आसानी से कर लोगे सिमिलरली आपसे लेक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वूलर लेक कहाँ है चिल्का लेक कहाँ है सांभर लेक कहाँ है ठीक है या या ऐसे पूछ लेंगे फ्रेश वाटर लेक कौन सा है सबसे बड़ा इंडिया सो so, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन टाइम एंड अगेन हमने देखा है आ जाते हैं सो so, उसको भी अगर आप चाहो तो एक मैप में तैयार करके रख लो तो आपको याद हो जाएगा कि हेमी डाचीगम सलीम अली ये तीनों हमारे जम्मू कश्मीर में हैं उसके बाद अगर हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे उत्तरांचल में हमारे तो उत्तराखंड में कुछ नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि आपका नंदा देवी हो गया राजा जी नेशनल पार्क है फिर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो यूपी में इतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे नेशनल पार्क के फिर आप थोड़ा सा यूपी से साइड में आओगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपका बिहार में फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहाँ के नेशनल पार्क तो ये सब मुझे इसलिए याद है बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं मैप का विजुअलाइजेशन मेरे सामने है अगर आप ये रटने की कोशिश करोगे ना तो उसका एक सीक्वेंस नहीं फॉर्म हो पाएगा क्योंकि बुक्स में क्या होता है ना एक नेशनल पार्क उन्होंने आंध्र का दे दिया फिर एक यूपी का दे दिया फिर एक राजस्थान का दे दिया तो इससे आप लोगों का जो सीक्वेंस फॉर्म है ना वो नहीं हो पाएगा सो so, इसलिए आप ट्राई करो कि अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम आप निकालो और मैप से अपनी पढ़ाई करो उसके अलावा आपसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है ठीक है या फिर रामसर कन्वेंशन में इंडिया की कितनी साइड्स हैं ठीक है इंडिया ने ट्वेंटी सेवन साइट्स आइडेंटिफाई करी हैं लेकिन एक्चुअल में जो रामसर कन्वेंशन ने आइडेंटिफाई करी है वो दो साइट्स हैं एक है हमारी राजस्थान में और एक है लोकटक लेक यानी कि मणिपुर में तो इस तरीके से अगर आप ज्योग्राफी को स्टडी करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और साथ ही साथ आपको रटने पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा राइट इसके अलावा आपसे थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है सो हाउ यू कैन स्टडी इज कि सप्लीमेंट लूसेंट अलॉन्ग विद एटलस और यू कैन बाय सम ब्लैंक मैप्स और आप उसको मार्क कर सकते हो ठीक है इसके बाद सो ये हमने ज्योग्राफी की बात कर ली ज्योग्राफी के बाद जो सब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा आता है दैट इज़ योर साइंस सो साइंस में आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये तीनों ही होते हैं बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्क फ्रॉम बायोलॉजी सो बायो का जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं लाइक योर डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम इन सारे सिस्टम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम जिस डिसीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे ये पूछ लेंगे कि रेबीज है ये वायरस से होता है प्रोटोसोआ से होता है या बैक्टीरिया से होता है तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको क्या करना हो ना तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हो तो वॉट यू कैन डू इज कि एक चार्ट बनाओ उसमें लिखो वायरस वायरस से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं वो उसमें लिख लो और फिर उनका अगर आप कोई भी एक्रोनिम फॉर्म कर सको यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म फॉर्म कर लो इनिशियल्स को लेके सो उसको आपको याद करने में आसानी होगी सिमिलरली आप बैक्टीरिया लिखो बैक्टीरिया से जितने भी मेजर डिसीजेज हैं उनके नाम लिखो अगर वो समझ में आते हैं तो ठीक है अदरवाइज ट्राई टू क्रैम दैम ओके इसके अलावा जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सपोज कोई चीज़ आ, कि सपोज आयरन रखा हुआ है हवा में तो वो उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कौन सा आ, तो किस चीज़ की उस पर कोटिंग करनी चाहिए जिससे कि ऑक्सीडाइज नहीं हो सो so, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सो वॉट यू कैन डू इज आप लूजेंट तो पढ़ो ही पढ़ो बट ट्राई करो कि आप या तो एन पढ़ लो या फिर YouTube पे कोई वीडियोस देख लो उससे रिलेटेड जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न और आप हर चीज़ को रट नहीं सकते आपको कहीं ना कहीं उसकी समझ होनी चाहिए सिमिलरली फिजिक्स के क्वेश्चन भी थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं इसलिए आई एम आस्किंग यू कि आप लूसेंट को एन के साथ में ज़रूर सप्लीमेंट करो अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वॉच फ्यू वीडियोज़ ऑन यूट्यूब टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर सो इन तीनों टॉपिक्स के बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ योर कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखिए आजकल जो कि द इंटायर इन्वायरमेंट अराउंड अस इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी सो जो नई नई चीज़ें हैं जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि अजियोर जो प्लेटफॉर्म है वो किस कंपनी का है सो दैट इज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं कि एथेना किस कंपनी का है या फिर आई ने कौन सा अपना ब्लॉक टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा आपसे जो भी हैकिंग uh, से रिलेटेड हो गया या आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया हाइपर लिंक हाइपर टेक्स्ट सो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अब वैसे क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं कि वो आपसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सा चिप यूज़ होता था या सेकेंड जनरेशन सो ये वाले जो क्वेश्च
पढ़ना है और साथ ही साथ उनका टाइम एंड अगेन रिवीजन होना जरूरी है नहीं तो आप जितनी जल्दी उनको याद करोगे उतनी ही जल्दी आप उनको भूल भी जाओगे सो उसका मेक श्योर कि यू रिवाइज इट टाइम एंड अगेन सो गाइज इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक द फर्स्ट वन इज योर करंट अफेयर सेकंड इज जियोग्राफी थर्ड इज साइंस फोर्थ इज कंप्यूटर्स एंड फिफ्थ इज योर मिसलिनियस ट्रस्ट मी गाइज अगर आपने यही पांच टॉपिक्स अच्छे से कर लिए देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन सो आई होप कि आप ये पढ़ो अच्छे से और आप लोग सक्सीड हो इन योर एग्जामिनेशन सो विद दिस आई शेल से बाय टू यू आई शेल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम स्टेट यून विद ऑल अबाउट फॉर मोर सच वीडियोज एंड इफ यू गाइज आर हैविंग एनी वीडियो रिक्वेस्ट दैन जस्ट पुट दम इन दी कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड वील ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सो विद दिस आई शेल से बाय टू यू स्टे हैप्पी एंड प्रैक्टिस हार्ड